ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரைடே மார்னிங்லேருந்தே வ்ளாக் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றுற வேலை கிடையாது ஏன்னா இப்போ பெங்களூரில் வந்து டெய்லி மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஈவினிங்லேருந்து நைட் ஃபுல்லாக பெஞ்சிட்டே இருக்கும் அதனால் செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றணும்னு தேவையில்லை எல்லாமே நல்ல ஈரப்பதத்தோடு இருக்குது அதனால் இப்போ டேரெக்டாக கிச்சன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பால் காய வச்சுட்ருக்கேன் அப்படியே சுடு தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அதுவும் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா ஆரட்டும் அதனால் மூடி போடாமல் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து பால் காய வச்சுட்டு மூடி போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ஃப்ரைடேங்கிறதுனால வேலை வந்து நிறைய இருக்கும் அதனால் காலையிலேயே சமையல் ஒர்க்கை வந்து முடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து சாம்பார் செய்கிறதுக்காக பருப்பு வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணணும் அதனால் இது கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாம்பாருக்கு தேவையான புளி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இதெல்லாம் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் பச்சை பட்டாணி வந்து உப்புமா செய்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் ரவை உப்புமா செய்ய போகிறேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஸோ உப்புமா செய்கிறதுக்கு தேவையான காய்கறிகள் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படியே சாம்பாருக்கு வந்து முள்ளங்கி கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாம்பாருக்கு இன்னும் முருங்கைக்காயும் கத்திரிக்காயும் கட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து நம்ம கட் பண்ணுற அந்த வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சோன்னா நமக்கு அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரொம்ப கசகசன் இல்லாமலும் இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து பச்சை மிளகாய் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கும் போதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் கவரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்குவேன் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த பாக்ஸில் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வைக்கும்போது என்கிட்ட டிஷ்யூ பேப்பர் கிடையாது அதனால் கீழே நியூஸ் பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே பச்சை மிளகாய் வச்சுட்டு மேலே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டிருந்தேன் ஆனால் சூப்பராக இருந்துச்சு பத்து நாள் கிட்ட ஆக போது அப்படியே இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இப்போ இதில் பழுத்தது மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் டிஷ்யூ வாங்கிட்டேன் அதனால் இப்போ மேலே வந்து நான் டிஷ்யூ வச்சுக்கிறேன் கீழே வந்து நியூஸ் பேப்பர் அப்படியே தான் இருக்குது இதை வச்சு மூடி வச்சுட்டோன்னா இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு வரும் அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது அந்த காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு வைக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி முருங்கைக்காய் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வைக்கலாம் அப்போ சீக்கிரம் வந்து காஞ்சு போகாமல் இருக்கும் என்னென்னா நியூஸ் பேப்பரில் வந்து நல்லா சுற்றி கவர் பண்ணிடணும் ஒரு இடத்துல கூட கேப் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சுற்றிட்டு வச்சோன்னா பத்து நாளுக்கு மேலே வந்து முருங்கைக்காய் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது இது வந்து எங்கள் சித்தி வீட்டில் காய்ச்சி முருங்கைக்காய் கொடி முருங்கை அது வந்து இந்த மாதிரி ஒடிச்சு தான் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க அவங்களே நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு நல்லா சுற்றிட்டு தான் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க நான் வேணுங்கிறப்ப எடுத்துகிட்டு அதே நியூஸ் பேப்பரில் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இது வந்து எனக்கு ஜூன் நைன்டீன்த் அப்போ கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க ஜூன் எயிட்டீன்த் அந்த டைமில் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க இப்போ எனக்கு ஜூன் மந்த்தே முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோ நாள் வர நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இப்போ நான் வேணுங்கிறத எடுத்துகிட்டு மிச்சம் உள்ளதை வந்து இதே மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு சுற்றிட்டு வச்சுருவேன் இப்போ இது கட் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு நம்ம சாதாரணமாக பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டுட்டு வச்சாலோ இல்லை அப்படியே வச்சாலோ சீக்கிரமாக வந்து வதங்கிடும் காஞ்சு போன மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு வைக்கும்போது ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா வருது அதுவும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்க்கு வந்து இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து சேனக்கிழங்கு வேக வச்சுக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் போல் உப்பும் புளி தண்ணியும் சேர்த்து முக்கால் பாகம் அளவுக்கு வெந்தால் போதும் அந்தளவுக்கு வேகவும் எடுத்து வச்சு வடிகட்டிட்டு மசாலா போட்டு வச்சுட்டோன்னா மத்தியானம் சாப்பிடும்போது பொறிச்சுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சாதமும் வந்து நான் மத்தியானமே செஞ்சுக்குவேன் மற்ற குழம்பெல்லாம் வந்து இப்போவே சேர்த்து வச்சுடுறேன் இப்போ வந்து சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் எண்ணெய் ஊற்றினேன் பார்த்தா பூக்கார பாட்டி வந்துட்டாங்க சரி பூ வாங்கிட்டு வந்துடலான்னு அதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பூ வாங்குறதுக்காக போனேன் இங்கே பெங்களூரில் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த பூஜை பண்ணுற பூவெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பூ வச்சு அழகாக கட்டிகிட்டு வருவாங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மல்லிகை பூ மட்டும் நம்ம ஊரில் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது ப்ளஸ் மனமும் அவ்வளோவா இருக்காது பூஜை போடுற பூவெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து முழ கணக்கில் தான் கொடுப்பாங்க ஒரு முழம் முப்பது ரூபா அப்புறம் திருப்பி வந்து குக்கிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்ன ஏற்கனவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றி இருந்தேன் இதில் கடுகு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் காஞ்ச மிளகாய் நாலு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு
வேறு என்ன காய் தேவையோ அந்த மாதிரி சேர்த்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இல்லை வெறும் முள்ளங்கி வெறும் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி போட்டு கூட செஞ்சுக்கலாம் இப்போ எல்லா காயும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடுறேன் இதெல்லாம் இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அடுப்பில் இருக்கட்டும் இங்கே வந்து சேனக்கிழங்கு வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறேன் ஸோ கத்தி வச்சு இப்படி குத்தி பார்த்தோம்னா தெரியும் கொஞ்சம் கட்டாகுது இந்த அளவுக்கு வெந்திருந்தால் போதும் இதை அப்படியே வடிகட்டிட்டு ஆற வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் விட்டு மசாலா போட்டுக்கலாம் அதில் இப்போ அந்த அடுப்பில் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி வேக வச்சு வச்சுக்கிறேன் உப்புமாக்காக இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் ஆனால் ரொம்ப கலர் போட்டிருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி காஞ்ச பட்டாணியை முத நாள் ஊற வச்சுட்டு நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இப்போ சாம்பாருக்கு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் தனித்தனியாக இல்லைன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் குக்கரில் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எனக்கு வேலை முடியும் இன்றைக்கி அதனால் இது வந்து பேச்சுலர்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உடனே தாளிச்சுட்டு குக்கரில் ஒரு விசில் வச்சு எடுத்தோன்னா போதும் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ ஒர்க்கிங் உமன்ஸ்லாம் வந்து இப்போ உடனே எதுனா சாம்பார் செய்யணும் செஞ்சுட்டு வேலை கிளம்பணும் அந்த மாதிரினா இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நமக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி காயெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு அதில் கொஞ்சமாக புளிக்கரைசல் சேர்த்துட்டு சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு அதெல்லாம் நல்லா வேகவும் கடைசியாக அந்த பருப்பு சேர்த்து நம்ம இறக்கிடலாம் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வேலை சீக்கிரம் ஆகணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த மெத்தடில் செய்கிறேன் இப்போ இந்த பருப்பை நல்லா மசித்து விட்டுட்டு இதில் வந்து வதக்கி வச்சுருக்க இந்த காய்கள் எல்லாமே சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து பட்டாணி வந்து நல்லா கொதித்து வெந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் வந்து சாம்பாருக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே கொஞ்சம் போல் புளிக்கரைசல் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்படியே இது கூட கடைசியாக கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம சாம்பாருக்கு வந்து கடைசியாக பெருங்காயம் சேர்த்தோன்னா நல்ல வாசமாக இருக்கும் இப்போ வந்து குக்கருக்கு மூடி போட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரு விசில் மட்டும் நான் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு விசில் வைங்க அதுக்கு மேலே வச்சோன்னா காய் எல்லாமே வந்து கொலைய ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே வந்து பட்டாணியும் நல்லா வெந்துருச்சு நான் இதையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு வச்சுருவேன் இப்போ ரவை உப்புமா செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு டம்ளர் ரவை சேர்த்துக்கிறேன் ரவை வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரவை உப்புமானாலே எல்லாருக்குமே அலர்ஜி தான் அதனால நான் ரவை கம்மியாக எடுத்துகிட்டு காய்கறிகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்குவேன் இப்போ ரவை வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு நல்லா இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் அப்போ தான் அது பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் ஒட்டாமல் நல்ல உதிரியாக வரும் அதே மாதிரி ரவை வறுத்துட்டு அதே பேனில் வச்சிடக்கூடாது அந்த சூட்டுக்கு கீழே உள்ள ரவைலாம் வந்து கருகிரும் அதை உடனே வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் ரவை உப்புமா வந்து நிறைய மெத்தடில் பண்ணலாம் நான் வந்து இந்த மெத்தடில் தான் பண்ணுவேன் சுடு தண்ணி காய வச்சு வச்சுக்குவேன் இப்போ ஒரு டம்ளர் ரவை எடுத்தேன் கொஞ்சம் எனக்கு உதிரியாக பொலிவாக வேணும் அதனால் ஒரு டம்ளர் ரவைக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் குழைவாக வேணும்னா நீங்கள் மூணுலேருந்து மூன்று டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் ரவைக்கு மூன்று டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் பொலிவாக வேணும்னா ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வந்து நான் சூடு பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் அந்த பக்கம் அது பாட்டுக்கு சூடாகட்டும் இங்கே வந்து ரவை உப்புமா செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த கடுகு உளுந்த பருப்பும் கடலை பருப்பும் நல்லா பொரியவும் இப்போ இதில் முந்திரி பருப்பு ஒரு ஏழு முந்திரி பருப்பு உடச்சிட்டு சேர்த்துக்கிறேன் முந்திரி பருப்பு வந்து ஆப்ஷன் தான் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் நல்லா பொன் நிறமாக வறுபட்டதும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் போல் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படியே இதில் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சென்டரில் கீறிட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட ஒரு சின்ன தக்காளி பழம் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி போடுறதுமே வந்து ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு தக்காளி போடுற டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தக்காளி
இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு மூடி வச்சு மூடிடலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இருந்தால் போதும் ஏன்னா காயெல்லாம் வந்து நம்ம சின்னதாக தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் அது நல்லா சீக்கிரமாக வெந்துடும் இங்கே வந்து தண்ணி நல்லா சூடாகிட்ருக்கு இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இது கூட வேக வச்ச பட்டாணியும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ரவை உப்புமாவே வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பில் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி காயெல்லாம் சேர்த்து வதக்கும் போதே நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க ரவையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் சுடு தண்ணி காயத்தில் அதை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிளறிக்கிட்டே இருந்தோம்னா உப்புமா வந்து ரெடி ஆயிரும் நம்ம அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் ஆனால் அது வந்து ரெண்டு கையும் ஒர்க்கில் இருக்கணும் ஒன்று தண்ணி ஊற்றணும் இன்னொன்று கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் நான் ஒரு கையில் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறேன்னா சுடு தண்ணி வந்து இதில் ஊற்றிட்டு இது நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கவும் இதில் வந்து நான் ரவை சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ ரவையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரவை சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டியே இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம சுடு தண்ணி சேர்க்குறனால ரவை வந்து ஈஸியாக கட்டி ஆகாது பச்சை தண்ணியாக இருந்தால் கட்டி பட்டுக்கும் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு மூடி வச்சு மூடிடுவோம் இது வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் இப்படியே சிம்மில் இருக்கட்டும் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இப்போ நான் மூடி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரவை எல்லாமே சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு நல்ல பொலிவாகவும் இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நல்ல பொழு பொழுன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரவை இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ஆசையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணால் கொஞ்சம் குழைவாக இருக்கணும்னா நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் கடைசியாக இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியாக நெய் சேர்த்தோன்னா நல்ல வாசமாக இருக்கும் அதுக்காக உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கும் போதே கூட நெய் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரவை உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது இப்படியே ஒரு ஹாட் பேக்கில் போட்டு வச்சுட்றேன் இப்போ பசங்க எந்திரிச்சு சாப்பிட்ற வரைக்கும் நல்ல சூடாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ரவை உப்புமா பிடிக்காது எப்படி செஞ்சாலும் அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா சேர்த்து ரவையோட அளவை கம்மி பண்ணிக்கிட்டு செஞ்சு கொடுத்தோன்னா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் இங்கே வந்து சாம்பார் ஒரு விசில் ஆனதும் நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ ப்ரெஷர் எல்லாம் போயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன் காய் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கும் காயெல்லாம் குழையாமல் நீங்கள் ஒரு விசிலுக்கு மேலே அதிகமாக வச்சுட்டிங்கன்னா காய் வந்து குழஞ்சிரும் அப்புறம் இங்கே வந்து சேனக்கிழங்குக்கு மசாலா சேர்த்து வச்சுருக்கேன் கேமரா ஆனில் இருக்குன்னு நினச்சேன் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா ஆஃபில் இருந்திருக்கு இதில் வந்து மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் பாதி எலுமிச்சம்பளம் புழிஞ்சு விட்டுருந்தேன் அப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஊறட்டும் நான் மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாதம் வடிக்கும்போது பொறிச்சுக்குவேன் இது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை மாதிரியே இருக்கும் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஷேப் வந்து எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் காலையில் குக்கிங் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நான் இட்லிக்காக ஊற வச்சுட்ருக்கேன் நான் இட்லிக்கு வந்து ரெண்டு அரிசியுமே ரேஷன் அரிசி தான் சேர்த்துக்குவேன் புழுங்கல் அரிசி வந்து ஊர்லேருந்து வரும்போது எடுத்துகிட்டு வருவேன் இங்கே வந்து பச்சரிசி தான் ரேஷனில் கிடைக்கும் நான் அந்த அரிசி யூஸ் பண்ணிக்குவேன் எனக்கு புழுங்கல் அரிசி கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால பச்சரிசியோட அளவு வந்து அதிகமாக எடுத்துக்குவேன் இங்கே நாலு டம்ளர் பச்சரிசினால் ஒரு டம்ளர் புழுங்கல் அரிசி எடுத்துக்குவேன் இதே உங்கள்கிட்ட புழுங்கல் அரிசி நிறையா இருக்குன்னா நீங்கள் புழுங்கல் அரிசி நாலு டம்ளர் எடுத்துகிட்டு ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு டம்ளர் வந்து முழு உளுந்து ஒரு டம்ளர் சேர்த்துக்குவேன் இப்போ அரை உளுந்தாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்குவேன் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் பச்சரிசி அதிகமாக சேர்த்தா இட்லி வந்து எப்படி சாஃப்டாக வருமா தோசை வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும்னு அதுக்கு வந்து உளுந்தோட குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நல்லா கழுவிக்கலாம் அப்போ வந்து இந்த ரேஷன் அரிசியோட ஸ்மெல்லாம் இருக்காது அப்புறம் ரேஷன் அரிசியில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் படிகிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்காது இந்த மாதிரி கையில் நல்லா அரிசியை வந்து அழுத்தி அழுத்தி பிசைஞ்சு நல்லா கழுவி விட்டுட்டோன்னா அந்த 
இன்னும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க முழு உளுந்தாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு உழக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த உளுந்து வந்து நல்லா பொங்கி வரும் மாவு அதனால் நான் கரெக்டாக அந்த ஒரு உழக்கு எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி அதிகமாக சேர்த்துருக்கனால உளுந்தும் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் இட்லி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ இதுலேயும் நல்ல தண்ணி சேர்த்து மூடி வச்சுட்டு ஊற வச்சுருவோம் சாயந்தரத்துக்கு வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே முடித்தாச்சு பசங்களும் எழுந்திரிச்சிட்டாங்க அவங்களை குளிக்க வச்சுட்டு மாடியில் வந்து வெயிலில் இருக்க வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நான் அதுக்குள்ளே வந்து வீடெல்லாம் தொடச்சிட்றேன் நம்ம டெய்லி வீடு துடைக்கலைனாலும் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணோம்னா வீடு வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் நான் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை மெயினாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன் செவ்வாய்க்கிழமையை விட வெள்ளிக்கிழமை வந்து கொஞ்சம் டீப் க்ளீனிங் வச்சுக்குவேன் வெளியில் போட்டிக்கோலையும் நல்ல தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி கழுவி விட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து வெள்ளி செவ்வாய்க்கிழமையில் மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கணும்னு ஏற்கனவே லாஸ்ட் வளாகில் சொல்லியிருந்தேன் அது எப்படின்னு இதில் காமிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் வந்து மஞ்சள் குங்குமம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் வந்து கை கழுவுறதுக்கு ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த மஞ்சள் தூளில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல கெட்டியான பேஸ்ட்டாக கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சந்தனம்லாம் நம்ம எப்படி கரைச்சிக்குவோமோ அந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நிலையில் வந்து கீழே வச்சு விடுறேன் இந்த மாதிரி இது வந்து நான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா தான் கற்றுக்கிட்டேன் எங்க என்னோடய மாமியார் வந்து இந்த மாதிரி தான் வீட்டில் செய்வாங்க இங்கே வந்து பெங்களூரில் பொதுவாக எல்லாரோட நிலவாசல்லையுமே இந்த மாதிரி மஞ்சள் குங்குமம் இருக்கும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அம்மா வீட்டிலலாம் இந்த மாதிரி வச்சது கிடையாது இப்போ இங்கே வந்துட்டு கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ அதே மாதிரி வெள்ளி செவ்வாய்க்கு வந்து நான் தொடர்ந்து வச்சுட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் வைப்பேன் நிலையில் ரெண்டு பக்கமும் வச்சு விட்டுட்டு கீழே உள்ள நிலையில் நிலை வாசல்லையும் நான் அதை வச்சு விடுறேன் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது எனக்கு ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ மங்களகரமாக இருக்கும் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து நல்ல ஒரு கிருமி நாசினி அது வந்து நம்ம நிலைவாசலில் வைக்கிறது வந்து ரொம்பவே நல்லது அதுக்காகவும் நான் வைப்பேன் இது இந்த மாதிரி லைன் போடுறதெல்லாம் சும்மா டிசைனுக்காக போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து குங்குமம் வச்சு விடுறேன் இப்போ நீங்கள் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி தான் வைக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் சின்னதாக கூட வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தடவிட்டு அதில் ஒரு டாட்டு குங்குமம் கூட வச்சுக்கலாம் நாங்கள் வந்து இதே மாதிரி தான் வைக்கிறோம் அப்பையிலேருந்தே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் அதனால் நான் இப்படியே வைக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு வேணும்னா சின்னதாக ஒரு டாட் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தடவிட்டு விட்டுடலாம் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிசைனாக வைக்கலாம்னு வச்சுட்ருக்கேன் மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த நிலையில் வந்து கோலம் போட்டுட்ருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து வாசலுக்கு முன்னாடி துளசி செடி வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கழுவிட்டு இது சுற்றி மஞ்சள் தடவிட்டு இதுலேயும் கொஞ்சம் குங்குமம் வச்சுக்கிறேன் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து துளசி செடி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் இதுக்காக ஸ்பெஷலாக துர்கை பூஜை இதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை வெள்ளி செவ்வாய்க்கு மட்டும் நம்ம நார்மலாக சாமி கும்பிடும்போது தீபாரதனை காட்டிட்டு சூட சாம்பிராணிலாம் காமிக்கிறது பழக்கம் 
இந்த துளசியோட காத்து வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால நான் ரெகுலரா இங்க துளசி செடி வந்து எப்போதுமே இருக்கும் இங்க இதுக்கும் முடிச்சாச்சு அப்புறம் இதுல குட்டி குட்டி செடியில எல்லாம் இந்த மாதிரி லிக்விட் பாட்டில் வந்து கட் பண்ணிட்டு அதுல வச்சிருக்கேன் ஏன்னா பசங்க பால் விளையாடும் போதெல்லாம் பட்டு அந்த செடி எல்லாமே உடஞ்சிருது இப்படி இருந்தா கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கு இப்ப வந்து வெளிவாசல்லையும் கோலம் எல்லாம் போட்டு மஞ்சள் குங்கும எல்லாம் வச்சு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இனி பூஜை பண்றது மட்டும்தான் வேலை இப்போ சாமி ஃபோட்டோஸ்க்கு எல்லாம் பூ போட்டுட்ருக்கேன் நான் இன்னொரு நாள் வீடியோவில் வந்து என்னோடய பூஜை ரூம் வந்து நல்லா டீப்பாக காமிக்கிறேன் நான் விளக்கு வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை கழுவுவேன் ஸோ இந்த வாரம் கழுவலை இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து விளக்கு கிளீன் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த மாதம் வந்து வரமகாலட்சுமி பண்டிகை இருக்குது அதுவும் நான் லாஸ்ட் இயர்லேருந்து செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் முடிஞ்சால் வீடியோ எடுத்து போடுறேன் இந்த ரெண்டு ஸ்டாச்சு வந்து சரஸ்வதி லக்ஷ்மி ஹஸ்பண்ட் வந்து என் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியில இருந்தே வாங்கி வச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஸ்டாச்சுஸ் இது இது வந்து என்னாச்சுன்னா ஒரு தடவை கிளீன் பண்ணும்போது அந்த கை வந்து கட் ஆயிருக்கு லக்ஷ்மி சாமிக்கு இதே மாதிரி ஸ்டாச்சுஸ் வந்து நிறைய தேடி பார்த்துட்டோம் கிடைக்கவே இல்லை ஆனாலும் இந்த உடஞ்ச இது வந்து வீட்டில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இதை தூக்கி போடுறதுக்கு மனசும் இல்லை சரி வேறு ஸ்டாச்சு வாங்குற வரைக்கும் இது நம்ம வீட்டிலே இருக்கட்டும்னு இங்கே வச்சு நாங்கள் சாமி கும்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உடஞ்சது வந்து வச்சு சாமி கும்பிடக்கூடாதுன்னு அப்புறம் என்ன பண்ணுறது தூக்கி போடுறதுக்கு மனசே இல்லை இது வந்து ஒரு மாதிரி சென்டிமெண்ட்டான ஸ்டாச்சுஸ் இது நான் ஒரு தடவை எடுத்து கூட நான் தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சுருந்தேன் ஆனால் இன்னமும் மனசே கேட்கல திருப்பி எடுத்து நாங்கள் சாமி கும்பிடவே ஆரம்பிச்சிட்டோம் என்னனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு இப்போ எல்லா ஃபோட்டோஸ்க்கும் பூ எல்லாமே போட்டாச்சு வெளியில் இருக்க சாமி போட்டோஸ்க்கும் பூ வச்சுக்கிறேன் அப்புறமா வந்து வெளியில் உள்ள நிலைவாசலில் அந்த நிலைக்கு கொஞ்சம் பூ வச்சுட்டு கீழே நம்ம மஞ்சள் குங்கும தடவி வச்சுருந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் பூ துவிக்கிறேன் இந்த வேலைலாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு சமைச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப லேட் ஆயிரும் அதனால தான் நான் வெள்ளிக்கிழமை வந்து காலையிலே சமையல்லாம் செஞ்சுட்டோன்னா சாதம் மட்டும் சூடாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு செய்வேன் ஸ்கூல் டேஸு நார்மல் ஆஃபீஸ் டைம்லலாம் வந்து இவங்க எல்லாருமே ஸ்கூல் ஆஃபீஸ்க்கெலாம் போயிடுவாங்க அப்போ நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் டைமு காலைக்கே நம்ம செஞ்சு முடிச்சுட்டு பூஜைலாம் பண்ணிவிட்டு சமைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ லீவில் வீட்டில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் ஓடிட்டே இருக்குது அதனால் நேரம் போகிறதே தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ காலையில் சமையல் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சிட்டோன்னா மத்தியானத்துக்குள்ளே வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம பூஜை பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்காக ஃப்ரைடே மட்டும் இந்த மாதிரி செய்வேன் இப்போ விளக்கெல்லாம் பற்ற வச்சு பூஜை எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு பசங்களையும் குளிக்க வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக்கிட்டு அவங்களையும் ரெடி பண்ணியாச்சு மேடமும் ரெடி ஆயிடுச்சு பூ பாருங்கள் எவ்வளோக்கு தொங்குதுன்னு இது இப்படி இருந்தால் தான் அவளுக்கு பிடிக்கும் இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ வீடு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஒரு மங்களகரமாக ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக இதெல்லாம் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் பண்ணதே கிடையாது சாம்பிராணி போட சொன்னால் கூட அழுதுட்டு இருப்பேன் நீங்களே போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எல்லாமே தலைகீழாக மாறிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை எங்கள் பெங்களூரில் வந்து ரொம்ப சாமி கும்பிடுவாங்க ரொம்ப பக்தியாக இருப்பாங்க எல்லார் வீட்லேயும் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் பார்த்தா பெல் சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் எல்லோரும் கரெக்டாக அந்த டைமுக்குள்ளே சாமி கும்பிட்றதெல்லாம் முடிச்சு இது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஒரு நாள் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா கூட எல்லார் வீட்லேயும் சாமி கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே நம்ம இன்னும் ஒன்றும் பண்ணலையே அந்த மாதிரி தோணும் அதனாலே நல்லாயிருக்கும் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஆனாலே ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு திருவிழா மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இங்கே பசங்க வந்து ட்ராயிங் பண்ணதெல்லாம் கொண்டு வந்து காமிச்சிட்ருக்காங்க சம்பத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை ஒரு நாள் வீடியோவில் வந்து அவன் ட்ராயிங் பண்ணதெல்லாம் காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கான் நான் நெக்ஸ்ட்டு வ்ளாகில் வந்து காமிக்கிறேன்டான்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் நான் இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் சம்ருத் அவன் வரைஞ்ச ட்ராயிங் காமிக்கவும் சம்யூவும் வந்து அவன் வரைஞ்ச ட்ராயிங் காமிச்சுட்டு இருந்தா அப்புறம் வந்து நான் சாதம் வடிச்சிட்டேன் இப்போ தான் வடித்தேன் சேனக்கிழங்கு வந்து இப்போ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ இங்கே இருக்க மழை கிளைமேட்டுக்கு வந்து சாதம் நம்ம வடித்து வச்சோன்னா ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து அது ஜில்லுன்னு ஆயிடுது அதனால தான் அப்பப்போ அந்த டைமில் வடிச்சுக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் சேனக்கிழங்கு வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் எல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு பக்கம் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனதும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விட்டுக்கலாம் இது ஃப்ரை பண்ணும்போதே நல்ல ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணால் என்ன மாதிரி ஸ்மெல் வருமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இது அவ்வளோதான் இப்போ சேனக்கிழங்கு வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை வந்து இப்படியே எடுத்துக்கிறேன் நான் இன்னொரு பேட்ச் வச்சுருந்தேன் அதையும் இதுக்கப்புறமா நான் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ டேஸ்டான சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சாம்பார் சாதம் ரசத்துக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கும்போது பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து லன்ச் டைம் ஆயிடுச்சு காலையில் வச்ச சாம்பார் இருக்குது அப்புறம் இப்போ பொறிச்ச சேனக்கிழங்கு சாதம் வந்து சூடாக இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் வந்து அந்த மாவு அரைக்கிறது காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு நைட்டு எட்டு மணிக்கிட்ட ஆயிடுச்சு இப்போ தான் நான் மாவே அரைக்க போகிறேன் உளுந்து வந்து நல்லா ஊறி இருக்குது நான் வந்து மிக்சியில் தான் மாவு அரைச்சிக்குவேன் இதுனா வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே டக்குனு முடிஞ்சிடும் வேலை அதனால நான் மிக்சிலே அரைச்சிக்கிறது இப்போ உளுந்து எல்லாம் சேர்த்துட்டு அந்த உளுந்து இருக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பொதுவாக இங்கே பெங்களூரில் வந்து சீக்கிரமாக மாவு புளிக்காது ஏன்னா கிளைமேட் வந்து கூலிங்காகவே இருக்கிறதுனால ஆனால் நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால நான் லேட்டாக அரைச்சிக்குவேன் நம்ம சீக்கிரமே அரைச்சி வச்சேன்னா காலையிலைக்கு ஃபுல்லாக மாவு பொங்கி ஊற்றிடுது அதனால் இந்த மாதிரி டைமில் அரைச்சி வச்சேன்னா காலையில் கரெக்டாக பொங்கி இருக்குது ஏன்னா மிக்சியில் அரைச்சி எடுக்கும்போது அந்த மாவு வந்து நல்ல சூடாக இருக்கும் அதனால் பொங்குறது கரெக்டாக இருக்குது இதே கிரைண்டர்னால் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக எடுத்துக்கும் அப்போ நம்ம சாயந்தரமே அரைச்சி வச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ உளுந்து அரைச்சி வச்சாச்சு அதே மாதிரி அரிசியும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரிசி வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறேன் ஒரு மூணு பேட்சாக போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் எனக்கு மிக்சியில் வந்து மாவு அரைக்கிறதுக்கே அவ்வளோவா தெரியாது நான் நிறைய மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் உளுந்து ஊற வச்சுட்டு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் இல்லைன்னா மாவு அரைக்கும் போது ஐஸ் க்யூப் சேர்த்து அரைப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு சரியாக வந்ததே இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம கிரைண்டரில் எப்படி மாவு அரைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் மிக்சிலேயும் அரைக்கிறோம் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி அதிகமாக ஊற்றணும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் இப்படி பண்ணாலே நல்ல அழகாக வருது இட்லி நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது இட்லியும் இப்போ அரிசி வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரிசி வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு இல்லை ரவை பதத்தை விட இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால இப்போ இதே மாதிரி நான் மொத்தம் மூணு பேட்ச் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் மூணாவதாக போடும்போது அரிசி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்குவேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைக்கும் போது சில நேரங்களில் வந்து மாவு ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் அப்போ வந்து அவ்வல் இருக்குல்ல அதை வந்து அரைச்சிட்டு இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆகும் ஆனால் நான் அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்குறது இல்லை நார்மலாக இப்படி தான் பண்ணிக்குவேன் இப்போ இதில் வந்து உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கை வச்சு நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து எந்த தண்ணியுமே ஊற்றக்கூடாது இப்போ மிக்சி ஜார் கழுவிட்டு அந்த தண்ணி அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா இதுவே கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் காலையில் பொங்கி வரும்போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாவு வந்து ரெண்டு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கிறேன் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வைக்கிறது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே எடுத்து வச்சுருவேன் நாளைக்கு பொங்கவும் இன்னொன்று வந்து இட்லிக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இதை இப்படியே நல்லா மூடி வச்சுருவோம் காலையிலைக்கு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கும் அப்புறமா நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து மறுநாள் காலையில் ஆயிடுச்சு மாவு வந்து நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு இப்போ பாக்ஸில் உள்ளதையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இதுவும் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் பாத்திரத்தில் வச்சது வந்து இட்லி ஊற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இதே நான் சாயந்தரமே அரைச்சி வச்சுருந்தேன்னா இந்த இடத்துக்கெலாம் ரொம்ப பொங்கி வளைஞ்சிருக்கும் அதனால தான் நான் நைட் அரைச்சிக்குவேன் மாவு அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் மாவு இப்போ கரண்டியில் அள்ளி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா பொங்கி வந்திருக்குன்னு நம்ம பச்சரிசி அதிகமாக சேர்த்துருக்கனால உளுந்து வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தோன்னா தான் இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வரும் உளுந்து கம்மியாக சேர்த்துட்டோ
இனிமேல் வந்து இட்லி அரிசி நான் கடையில் தான் வாங்கிக்குவேன் நான் மோஸ்ட்லி இது வரைக்கும் ஒரு மூணு தடவை நான் வாங்கியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இட்லி அரிசி கடையில் மற்றது எல்லாமே நான் ஊர்லேருந்து வரும்போது எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன் எதுக்கு அதை வேஸ்ட் பண்ணணுமே அப்படின்னு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ இதில் வந்து இட்லி தட்டு வச்சு மூடிடலாம் இது வேகவும் நம்ம மூடி எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் போல் தண்ணி தெளிச்சுக்கிறேன் இது வந்து பிகினர்ஸுக்கு நான் சொல்கிறேன் நிறையா பேருக்கு வந்து நமக்கு தெரியும் நானெலாம் ஃபஸ்ட்டு இட்லி எடுக்கும்போது ரொம்ப பயந்துகிட்டே எடுப்பேன் ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ புதுசாக இட்லிலாம் வைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வெந்துருச்சான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி வச்சு குத்தி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கையிலே வச்சு தொட்டு பார்த்தோம்னா தெரியும் விரலில் ஒட்டாமல் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக பதமாக வெந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை வந்து இன்னொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு மேலேயும் நம்ம தண்ணி தெளிச்சுக்கணும் அப்போ வந்து பின்னாடி ஒட்டி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஈஸியாக எடுக்கும்போது வந்துடும் இப்போ இந்த இட்லி வந்து லைட்டாக பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் இட்லி வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கு இப்போ வந்து பச்சரிசி அதிகமாக இருந்து புழுங்கலரிசி கம்மியாக இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி அரிசி ஊற வைக்கலாம் இல்லை புழுங்கலரிசி நிறையா இருக்குன்னா நீங்கள் எப்போதும் போல் புழுங்கலரிசி அதிகமாக சேர்த்து பச்சரிசி கம்மியாக சேர்த்து மாவு வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் இது வந்து பசங்களுக்கு மினி இட்லி ஊற்றி வச்சுருந்தேன் அதையும் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அப்படியே இந்த மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு மாவு கரைச்சிட்டு தோசையை நான் ஊற்றி காமிக்கிறேன் தோசையும் நல்லா வரும் நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் எந்த டிவி மன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பிளீஸ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னொரு வீடியோல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி